এবার আমরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা এবং তোমাদের পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে সেটা হচ্ছে আমরা একটা টেবিল কেমন করে বানাতে হয় এই স্টেমিল ইউজ করে এবং খুবই সহজ টেবিলের জন্য মূলত ট্যাগ হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে টি এইচ এটা দিয়ে আমরা টেবিল হেড বোঝাবো টি ডি এটা দিয়ে আমরা টেবিলের কলাম বোঝাই থাকি জেনারেলি আর একটা হচ্ছে টি আর মানে টেবিলের আমরা রো বোঝাবো তাহলে প্রতিটা কলাম মানে এরকম তোমরা যে কলাম এই 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 কলামগুলা আমরা টি ডি দিয়ে বোঝাবো আর হেডের নাম বলে আমরা টি এইচ দিয়ে বোঝাবো আর প্রতিটা রো হচ্ছে টি আর দিয়ে বোঝাবো ঠিক আছে তা আমরা প্রথমে দেখি দেখো স্টার্ট থেকে এইচ টি এম এল দিয়ে শুরু এইচ টি এম এল দিয়ে শেষ তারপরে কি হয়েছে হেড হেডের মধ্যে কি হেডের মধ্যে আমরা যা কিছু লিখবো তা হেড দেখাবে আমরা কি লিখেছি হেডের মধ্যে জাস্ট একটা বর্ডার দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে হেডটা দেখতে কেমন হবে এটা কিন্তু টেবিলের হেড না এটা হচ্ছে তোমার এইচ টি এম এল ফাইলটার হেড ঠিক আছে মানে এই যে উপরে ব্রাউজারের এই জায়গাটায় উপর জায়গাটায় যে জিনিসটা শেয়ার করবে এই গোড়াটা তুলে দিল তেমন কোনো সমস্যা হবে না ওটা এমনি দেওয়া আমি একটু পরে তুলে দেখাবো তোমাদেরকে আচ্ছা আসল জায়গায় আসি দেখো আমরা এটা তো একটা হেডিং দিয়েছি দেখতে পাচ্ছ প্রোডাক্ট তো এটা যদি আমরা তুলে দিই তাও কোনো জায়গায় আসবে না ঠিক আছে একটু পরে আমি তুলে দেখাবো মূল জায়গায় আসি দেখো টেবিল স্টাইল দিয়ে কি করেছে আমি জাস্ট টেবিলটার সাইজটা সেট করে দিয়েছি যে তুমি যে কোনো পেজের করো না কেন এই টেবিলটার সাইজ ওই পেজটার পূর্ণ সাইজ হবে যদি আমি এই অংশটা কেটে দিই এইটুকুটা তাহলে টেবিলটা কি হবে হয় এইটুকুটার অংশে বা একটা নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে থাকবে বাট হান্ড্রেড পার্সেন্ট নয় গোটা স্ক্রিনটা জুড়ে থাকবে বুঝতে পারছি আচ্ছা এবার দেখো রো মানে কি বলেছিলাম এরকম রো বরাবর ঠিক আছে আচ্ছা তো একটা কাজ করি একবার আমি দেখাবো তারপরে ব্রাউজারটা এখানে এনে ছোট করে তোমাদের দেখাবো একটা সাথে মিলাই রো এর মধ্যে প্রথম রোটা কি হবে নিশ্চয়ই হেড ডিফাইন করবে তাই রো এর মধ্যে কি করলাম টেবিলের হেড প্রথমটা ফার্স্ট নেম তারপর লাস্ট নেম তারপর হবে এইজ মানে এই তিনটা কলাম আছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এবং এইজ ঠিক আছে যেমন ধরো ইস্তেয়া কবি আর একটা এইজ টোয়েন্টি ওয়ান এরকম ঠিক আছে তারপরে ধরো আরেকটা রো দুই নম্বর রো এর মধ্যে কি লেখা আছে নেম লেখা আছে জিল তারপরে লাস্ট নেম লেখা আছে স্মিথ এইজ লেখা আছে ফিফটি তারপরে তিন নম্বর রো নাম লেখা আছে ইভ তারপরে লাস্ট নেম লেখা আছে জ্যাকসন তারপরে আছে আবার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এইচ এই রোটাও ক্লোজ করলাম টেবিলটাও ক্লোজ করে দিলাম বডি ক্লোজ করে দিলাম এইচ টি এম ও ক্লোজ করে দিলাম এখন আমরা রান করি দেখো দিয়ে আসলে এটা লেখাটা খুবই সহজ তোমাদেরকে আমি নিজের হাতে দেখাচ্ছি এই দেখো টেবিলটা চলে আসলো এই যে এটা কি বর্ডার্ড টেবিল মানে টেবিলটাতে যে বর্ডার দেওয়া হয়েছে এই টুকুটা লেখা আমরা এই জিনিসটা থেকে বুঝলাম ঠিক আছে যে এখানে বর্ডার দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এবং এই বর্ডারটার জন্য আমরা কি ইউজ করেছি আমি এটাকেও এখন এটাকে একটু ছোট করি তাহলে কি হবে এই একসাথে তুমি জিনিসটা দেখতে পারবা এবং এই যে দেখো আমি সাইজ যেমনই করি গোড়া টেবিলটাই কিন্তু তোমার থাকছে কেন থাকছে বলো তো ওই যে ওয়াইদের একটা আমি জায়গা দিয়েছিলাম শুধুমাত্র ওই জায়গাটার জন্য থাকছে যদি ওই জায়গাটা না থাকতো তাহলে তোমরা এই সুবিধাটা পেতে আনা ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এখন আমি পাশাপাশি দেখাই তাহলে তোমাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে ঠিক আছে এবং একটু পর এটা ক্লোজ করতে হবে না হলে একসাথে দেখা যাবে না জিনিসটা আচ্ছা তো দেখো আমি আবার বলি এইটুকুটা আমরা দেখব না এই এই লাইনটার জন্য এসছে বর্ডার টেবিল ঠিক আছে তারপরে টেবিল স্টাইল এই যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়াইট এই কথাটা কেবলমাত্র দেওয়ার জন্য তুমি পেজটাকে বড় ছোট যাই করো না কেন চেঞ্জ হচ্ছে না দেখো আমি এইটুকুটাকে কেটে দিলাম এইটুকুটাকে কেটে দিলাম ঠিকভাবে কাটা হয়নি এইটুকুটাকে আমি কেটে দিই দেখবা কি হবে তখন দেখো টেবিলটা বড় ছোট করলে চেঞ্জ হবে না দেখলা টেবিলটা তোমার একটা ফিক্স সাইজ থেকে গেল তুমি বড় করো ছোট করো সেটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ হলো না ঠিক আছে এটার কাজ হচ্ছে এটা তারপর আগের মতো দিয়ে দি আগের মতো দিলে এবার কি হবে এবার দেখো তুমি যেই সাইজই তুমি রান করো পূর্ণ সাইজটা জাস্ট নিয়ে থাকবে ঠিক আছে আর কোনোই কাজ নাই আচ্ছা এবারে টি আর ঠিক আছে এটা দিয়ে একটা 
রো বোঝাচ্ছে তুমি তুমি ধরো আরেকটা এজ এর সাথে তুমি ধরো আরেকটা কিছু যোগ করতে চাও আরেকটা হেড যোগ করতে চাও ঠিক আছে তাহলে আরেকটা হেড নেই কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম ধরো কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম ঠিক আছে কন্ট্রোল ভি দিয়ে এটার নাম তো এজ দেবো না কি দিতে পারি বলো তো মার্ক দিই তাহলে এখন দেখো তো টেবিলটাতে কি চেঞ্জ হলো একটু আধা ভাঙা টেবিল হবে দেখতে মোটেও ভালো হবে না তাও দেখো কি হয় টেবিলটাতে দেখলে কি মার্কের একটা পুরো ঘর তৈরি হয়ে গেল এই বাইরেটাতে তোমার বর্ডার মার্কের একটা ঘর তৈরি হয়ে গেল কিন্তু আমি অন্য কোনো রোতে তো কিছু লেখিই নি কোথ থেকে আসবে তাই না এখন যদি আমি বাকি রোগুলাতে লেখি তাহলে দেখো বাকি রোগুলো চলে আসবে যেমন ধরো পরের জনের আমি মার্ক লিখবো ঠিক আছে ধরো পরের জনের মার্ক লিখলাম কি পাইছে প্রথম জন ধরো পঞ্চ একশো পাইছে প্রথম জন ধরো একশো পাইছে ঠিক আছে পরের জন পঞ্চাশি পাইছে ধরো তারপরের জন তারপরের জনকে কত দেব ধরো তারপরের জনকে কত দিলাম ধরো সেভেন্টি দিলাম দিয়ে দেখো এই টেবিলটা আমি রান করাই এবং তোমরা যে আমি বারবার কাটছি ওটা কাটা না কেটেও এটা তোমরা করতে পারবো আমি দেখাচ্ছি কেমন করে করা যাবে দেখো সুন্দর করে এই সংখ্যাটা চলে আসলো ঠিক আছে এবার দেখো আসলে যে উপরে যে এতটুকুটা লেগেছিলাম না এইটুকুটার কাজ কি এটা যদি আমরা না দেই তাহলে তোমার কি হবে যেন বর্ডার টর্ডার চলে যাবে এই ধর একটা বর্ডার এই বর্ডার অংশটা চলে যাবে দেখো সেভ করলাম এই যে এটা রিফ্রেশ দাও দেখলাম কি হইলো কি পার্থক্য জাস্ট বর্ডার অংশটা চেঞ্জ হয়ে গেল তার মানে ওইটুকুটা যোগ করে তুমি জাস্ট একটা বর্ডার যোগ করেছিল ওটা ছাড়া আর কিছুই করোনি তাহলে বর্ডার করার জন্য কি করতে হবে জাস্ট তোমার ওই জিনিসগুলো এই টেবিল এই যে বর্ডার কথা লেখে ওয়ান পি এক্স ওয়ান পি এক্সের জায়গায় দেখো টু পি এক্স দিই দেখো কি হয় কি হবে ডবল বর্ডার হবে সলিড ব্রেক এটা একটা বর্ডার স্টাইল রিফ্রেশ দিলে হয় ঠিক আছে দেখো ডবল হয়ে গেল একটু মোটা মোটা গাড়ো এখানে থ্রি দিই দেখো আরো গাড়ো হবে বুঝতে পারলে কি জিনিসটা এটা আর আলাদা কিছুই না আর তারপরে তো খুবই সোজা এখন আমি যদি তোমাকে বলি তোমার নাম ক্লাস সেকশন বয়স মার্ক ফি সেমার্ক কেমস সেমার্ক একটা টেবিল তৈরি করা কিন্তু খুবই সহজ জাস্ট তিনটা ট্যাগ ইউজ করতে হয় টি এইচ টি ডি আর টি এড আর কিন্তু কোনো জিনিসই তোমাকে ইউজ করতে হলো না খুবই সহজ ঠিক আছে এখন ধরো এই টেবিলটাতে আমি একটা টাইটেল অ্যাড করতে যাচ্ছি মানে এই যে এই জায়গাটায় লেখা দেখাবে তাহলে দেখো কত সহজ জাস্ট কি লিখবো টাইটেল টি আই টি এর একটা টাইটেল লিখলাম টাইটেলের মধ্যে যা দিবা তাই ধরো টেবিল টেবিল দিয়ে টাইটেল ট্যাকটা ক্লোজ করে দাও টাইটেল ট্যাকটাকে ক্লোজ করে দাও তুই রিফ্রেশ দাও দেখো উপরের ওই লেখাটা দেখতে ভালো লাগছিল না তাই করলাম দেখো এখানে টেবিল লেখাটা চলে আসবে ঠিক আছে তাই আসলে এই স্টেমের জিনিসটা অনেক সহজ তোমরা একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা আর এটা খুবই সহজ মনে রাখে জাস্ট তোমাদের কাজ বিভিন্ন ট্যাগ এবং অ্যাট্রিবিউট মনে রাখা তাহলে যাই দেখ তোমরা খুবই সহজেই করতে পারবা ঠিক আছে ধন্যবাদ